இந்த நாள் கூட நாங்கள் கருத்துடைய வார்த்தையை தியானம் பண்ணிக்கொள்வோம் எடுத்துக்கொள்வோமாக பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது இதுதான் நம்முடைய கி வசனம் இந்த மாதம் கருத்து கொடுத்த சபைகளுக்கான செய்தி பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது இந்த மாதத்துக்கான சபைகளுக்கான செய்தி பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அதில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை நான் முதலில் வாசிக்கிறேன் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது ஏனெனில் கிறிஸ்துடத்தில் விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதுக்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுவோம் ஒரு ஆமேன் பயமாக இருக்கா உங்களுக்கு இதை சொல்ல ஆமேன் என்று சொல்லு கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் நம்புவதற்கு விசுவாசித்து ஆசீர்வாதம் பெற்று இருப்பதற்கு மட்டுமல்ல அவர் நிமித்தமாய் பாடு அனுபவிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அருளப்பட்டிருக்கு கிவன் அண்ட் டு யூ தப்பே இல்லை கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசிக்க போகிறோமா நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள உனக்கு மனதாக இருக்கிறாயா ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறாயா இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறாயா இதையும் சேர்த்து வைத்துக்கொள்ள நாமத்தினும் இத்தனை பாடுகளும் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவே தான் பாடுகிற பாடுகள் என்றோன நீங்கள் பயந்து போகாதீங்க ஆண்டவர் அதை சொல்லி வைத்திருக்கிறார் எனவே கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு உபத்திரவங்கள் வரும் பாடுகள் வரும் அவருடைய நாமத்து நிமித்தம் ஏதாவது நீங்கள் ஒன்றை சந்திக்கலாம் உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை உண்மை நீதி கத்தருக்காக நீங்கள் படுகிற பிரயாசங்கள் இதற்காக உங்களுக்கு ஏதாவது விதத்திலே உங்களுக்கு சோதனைகள் பாடுகள் வரும் இந்த பாடுகள் ரெண்டு வகையில் வரலாம் ஒன்று குற்றம் செய்தால் பாவம் செய்தால் தவறு செய்தால் அதில் ஒரு பாடு வரும் அதுக்கு பேர் தண்டனை பரமபிதா தன் பிள்ளைகளை தண்டிக்கிறார் சொந்த தவப்பன் என் பிள்ளை தவறும் பொழுது ஒரு சொந்த தவப்பன் பிள்ளை தவறும் பொழுது சிச்சிக்கிறான் மகனே இனிமேல் அதை செய்யாத அது ஒரு பாடு வேதனை தான் அது சிச்சை தண்டனை ஆனால் பாவமே செய்யாமல் தவறே செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது வருகிற இன்னொன்று இருக்கிறது பாடுகள் வேதனை அதுதான் பாடு அதுதான் கத்திரக்காய் அனுபவிக்கின்ற சுகந்த வாசனையான உபத்திரம் அதுதான் பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் குற்றம் செய்த எல்லாரும் அடிவாங்கலாம் அதை பற்றி பெருசாக பேசுறதில்லை ஆனால் குற்றம் செய்யாமல் அடி வாங்கணும் குற்றமே செய்யாமல் நாம் வேதனை அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் கடவுளுக்கு முன்பாக சுகந்த வாசனையாக அந்த லைஃப் அவருக்கு பிரியமாக இருக்கிறது நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறித்தும் அப்படித்தான் இயேசு கேட்கவில்லையா உங்களில் ஏவன் என்னிலே பாவம் உண்டென்று சொல்ல முடியும் என்று சவால் விட்டார் காட்டு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன பாவத்தை காட்டு பார்ப்போம் என்று கேட்டார் ஒருவருமே அவரை குறித்து பாவத்தை குறித்து சுட்டி காட்டவில்லை பிளாத்து கூட கையை கழிவிட்டார் இவர் நீதிமான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கல்லர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்கள் தான் எங்களுடைய செய்த ஆக்கினைப்படுகிறோம் ஆனால் இவர் என்ன செய்தார் இவர் ஒரு குற்றம் புரியவில்லையே எங்களுக்கு தகுந்தபடி எங்களை தண்டிக்கிறார்கள் அது சரியான இவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று கடைசி நேரம் அந்த குற்றவாளிகள் கூட இயேசுவை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்த போர்ச்சவர்களில் ஒருவன் தளபதி கூட சொல்லுகிறான் இவர் நீதிமான் என்று அவரை மரண தண்டனைக்கு சிலுவை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த பிலாத்துவின் மனைவி கூட கனவு கண்டு சொல்லுகிறாள் அந்த நீதிமானை நீர் ஒன்றும் செய்யாதிரும் என்று இஸ் அ ரைச்சஸ் பர்சன் அந்த நீதிமானை ஒன்றும் செய்யாதிரும் செய்தி வருகிறது அப்போ அவரேன் பாடுகள் பட்டார் எனவே பச்சை மரத்துக்கே இதை செய்வார்கள் என்றால் பட்ட மரமாகி உங்களுக்கு என்ன தான் செய்ய மாட்டார்கள் தேவகுமாரனை அவர் பாடுபட்டார் எனவே தான் பிதாவுக்கு பாவம் இல்லாத ஒரு குமாரன் இருந்தார் ஆனால் பாடுகள் இல்லாத குமாரன் அவருக்கு இருந்தது இல்லை அவருக்கு பாவம் இல்லாத ஒரு குமாரன் இருந்தார் அவருக்கு பாவ சின் இல்லாத பர் சுத்தமான குமாரன் இருந்தார் பாவம் இல்லாத குமாரன் இருந்தார் ஆனால் பாடுகள் இல்லாத குமாரன் இல்லை எனவே இந்த காலத்தில் அநேக உப பிரசங்கங்கள் அநேக போதகங்கள் போய்கொண்டிருக்கு மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசித்தால் உனக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது உனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது உனக்கு நோய் வரக்கூடாது உனக்கு அது நடக்கக்கூடாது காரில் அடிபடக்கூடாது நீ உழக்கூடாது வீட்டில் மரணம் வரக்கூடாது இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கொள்வார்கள் செய்தால் நீ ஏதோ பாவம் செய்து விட்டாய் என்று நீ ஏதோ சம்திங் எங்கேயோ நீ விட்டுட்டப்பில் என்று யோபுக்கு அப்படித்தான் அந்த நான்கு நான்கு நண்பர்கள் வந்து சொன்னார்கள் 
யோபு பாட அனுபவிக்கிறார் கர்த்தர் தந்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் எல்லாம் அனுபவிச்சு பொழுது அந்த நாலு நண்பர்கள் அப்படி வந்து தேற்ற வந்த நண்பர்கள் ஆறுதல் சொல்ல வந்த நண்பர்கள் குத்தி காட்டி பேசினார்கள் யோபு தேவன் நீதி உள்ளவர் சும்மா உன்னை தண்டிக்க மாட்டார் நீ எங்கேயாவது தவறி இருப்பாய்ப்பார் உன்னோடத்தில் பாவம் இருக்கன்று அலட்டு உண்டாக்குற தேற்றரவாளன் என்று யோபு சொன்னார் நீங்கள் எனக்கு அலட்டு உண்டாக்குற தேற்றரவாளன் அந்தபடி குத்தி காட்டி பேசினார்கள் யோபு பொறுமையாக இருந்தார் அதே போல தான் இன்றைக்கு நியாயம் தீர்க்கிற மக்கள் இருப்பார்கள் மிக கவனம் நீ செய்ததுனால உனக்கு இது வந்தது உனக்கு இந்த பாடுகள் வந்தது காரணம் இது என்று நியாயம் தீர்ப்பார்கள் ஒரு முறை ஆண்டு இடத்துல பிறவிக்குரனை பார்த்து கேட்டார்கள் சீடர்கள் கேட்டார்கள் அந்த பிறவிக்குரனை பார்த்து ஆண்டவரே இது இவன் செய்த பாவமா அல்லது இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா இவனை குருடனாக பிறந்தான் இயேசு என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் இயேசு இது இவன் செய்த பாவம் அல்ல இவன் பெற்றோர் செய்த பாவம் அல்ல அந்த கேள்வி சரியா உங்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த சீடர்கள் கேட்டாங்களே அந்த கேள்வி அதி புத்திசாலியான கேள்வியா இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமாக இவன் பிறவிக்குருடனாய் பிறந்ததுக்கு அவன் பிறக்கும் பொழுதே பிறவிக்குருடன் என்னென்ன வாய்த்து வச்சு பாவம் செய்வான் ஏன் என்ன செய்வான் என்ன கேள்வி கேட்டான் ஆண்டு குட்டி இருக்கலாம் செய்வா என்ன கேட்குற கேள்வியில் இவன் பிறந்து பாவம் செய்தா கண் குருடா போனால் சொல்லலாம் இவன் செய்த பாவத்தில் வந்தேன் பிறக்கிறது முதல்ல என்னென்று குழந்தை வயிற்றுல பாவம் செய்யும் ஆண்டவர் ஒன்றுமே சொல்லையில் இவன் செய்த பாவம் அல்ல இது பெற்றோர் செய்த பாவம் அல்ல தேவனுடைய மகிமை விளங்கத்தக்கதாக இவன் இப்படி பிறந்திருக்கிறான் பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்காத நட்டார் சிடல சொல்லிட்ட இந்த தேவனுடைய சிங்காசத்தில் ஏறி குந்தாத ஜட் பண்ணாத நீ யாரையும் ஒருவன் கஷ்டப்படும் பொழுது வேதனைப்படும் பொழுது ஒத்துரப்படும் பொழுது வியாதி வரும் பொழுது கடவுளுடைய சிங்காசத்தில் ஏறித்து கொண்டு இதுக்குத்தான் அவனுக்கு வருகிறது இப்படித்தான் வருகிறது என்பதை மிக எச்சரிப்பாக ஆண்டவர் சொன்னார் அதனால தான் இன்றைக்கு நாங்கள் டிவி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது செழுமையான பிரதச உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் செழிப்பை குறித்து பேசுகிறார்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதம் ஆபரணம் போல் உங்களுக்கு சீமானாய் சீமாட்டியாய் எல்லாம் நிரப்புவார் கஷ்டம் வராது துன்பம் வராது என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஏமாந்து போய் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஞானசாமி எடுத்துடாதீங்க நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த வசனத்தையும் சேர்த்து அந்த உபத்திரம் உங்களை சேர்த்து தருவார் சிலுவையை சேர்த்து தருவார் அதை சுமந்து கொண்டு அவரை நடக்க வேண்டும் எனவே தான் எனக்கு பின் செல்லுகிறவன் அணுதினவும் தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற வர கடவன் என்று சொன்னார் எஸ் அதுதான் ஏ இவருக்கு தனிமை ஏ இவருக்கு கல்யாணம் இல்லை ஏ இவருக்கு பிள்ளை அப்படி ஏ அவருக்கு அது ஏ இவருக்கு இது ஏ இப்படி இப்படி என்று சொல்லி ஜனங்கள் உன்னை குற்றப்படுத்தும் பொழுது உன்னை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சோந்து போகாதீங்க எட்ஸ் கருத்து உனக்கு அடலப்பட்டிருக்கு அப்படி நீங்கள் யாருமே குற்றம் பிடிக்கக்கூடாது இது இவன் செய்த பாவம் என்று ஒரு நாள் வரும் கருத்துடைய நியாய தீர்ப்பு நாள் அதில் அவர் ஏன் என்பதை அவர் சொல்லி தருவார் இதற்காகத்தான் அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையோடு சகிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் பலப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய டியூட்டி ஆனால் குற்றம் செய்தால் அதுக்கு தண்டனை உண்டு நம்மை நாமே நிதானித்து பார்த்தால் நாம் விடுவிக்கப்படுவோம் ரெண்டு சம்பவங்களை உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன் அடுத்து வாசிப்போம் முதலாவது சம்பவம் வாசிப்போம் யோனா புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து யோனா பல ஏற்பாட்டில் யோனா என்ற தீர்க்க தரிசி அந்த பக்தனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வாசிங்க அப்பொழுது யோனா கத்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகி தர்சீசுக்கு ஓடி போகும்படி எழுந்து யோப்பாவுக்கு போய் தர்சீசுக்கு போகிற ஒரு கப்பலை கண்டு கூலி கொடுத்து தான் கத்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகும்படி அவர்களுடைய தர்சீசுக்கு போக கப்பல் ஏறினான் கத்தர் சமுத்திரத்தின் மேல் பெருங்காற்றை வரவிட்டார் அதனால் கடலிலே கப்பல் உடையும் என்று நினைக்கத்தக்கதாக பெரிய கொந்தளிப்பு உண்டாயிற்று அப்பொழுது கப்பற்காரர் பயந்து அவனவன் தந்தன் தேவனை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து போதும் போதும் இதை விடுங்க இதில் என்ன நடந்தது பாருங்கள் யோனா என்ற தீர்க்க தரிசியை ஆண்டவர் அனுப்பினார் நீ நினைவைக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ண யோனா அந்த மக்களை நானா அவருடைய பாவம் என்னுடைய சமூகத்துக்கு எட்டிட்டு எனவே ஓனிங் கொடு எச்சரிப்பு செய் செய்தி கொடு என்று அனுப்புகிறார் ஆனால் இந்த யோனா கத்திரிக்குள் படிஞ்சாரா என்ன செய்தார் தரிசிக்கு போகிற கப்பலில் ஏறி கர்த்த சொன்ன சமூகத்தை விட்டு விலகி சொன்ன வேலையை செய்யாமல் கீழ்ப்படியாமல் விலகி போனபடியினால் அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு பாடு உபத்திரம் வந்துட்டு ஏன் கீழ்ப்படியாமல் யோனாவை திரும்பவும் தன்னிடத்தில் கொண்டு வரத்துக்காக அந்த வேலையை செய்விக்கிறதுக்காக கடவுள் 
கொந்தளிப்பை கொண்டு வந்தார் கப்பல் ஆடியது அவனோடு இருந்த மற்றர்களும் கலங்கினார்கள் இருந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சமுத்திரத்தில் தூக்கி போட்டார்கள் இப்படியாய் அவர்கள் கலங்கி போனார்கள் யோனா நிமித்தமாய் பெரிய உபத்திரவம் அன்றைக்கு வந்தது இந்த யோனாவினுடைய கீழ்ப்படியாமையினால் 